హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు మంచి మంచి మాటలతో మధురమైన పాటలతో మిమ్మల్ని అలరిస్తున్నాం ఈ మాటే మంత్రం పాటే మధురం షోలో ఈ రోజు పాటలు మాత్రం ఉండవండి కేవలం మాటలు మాత్రమే ఉంటాయి సో రేపు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా ఈ వారం అంతా మనం ఎన్నో ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలతో మన రేడియోలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం మరి ఈ సందర్భంగా ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచే మహిళలను మన కార్యక్రమాల ద్వారా పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం కదా అలాంటి ఒక అద్భుతమైన మహిళ గురించి ఈరోజు మనం మన షోలో తెలుసుకోబోతున్నాం మానవ సేవే మాధవ సేవ అని నమ్ముతూ ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఎటో వైపు అని సీతారామశాస్త్రి గారు మనకు అందించిన ఆనిముత్యాలను తన జీవితంలో కార్యాచరణ దాలుస్తూ ఆ ఎవరో నేనే ఎందుకు కాకూడదని అన్నార్థులకు తన వంతు చేయుతనిస్తూ ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తూ చేయి చేయి కలుపుకుంటూ భావి తరానికి సరికొత్త బాటను చూపిస్తున్న సామాజిక సేవకురాలు శ్రీదేవి గారికి మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మన మాటే మంత్రం పాటే మధురం షో తరఫున మనకు ఎంతో ఆత్మీయులైన మన శ్రోతలందరి తరఫున స్వాగతం పలుకుతున్నాను సో వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి శ్రీదేవి గారు హాయ్ హాయ్ పద్మజ గారు ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను శారీరకంగా కాకపోయినా మానసికంగా అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి అవును బిజీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు లేనంత బిజీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు లేనంత సంతోషం ఈ మధ్య కాలంలో నేను అందరి ప్రేమ అందరి దీవెన్లు సొంతం చేసేసుకుంటున్నాను సో మానసికంగా అయితే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి పద్మజ గారు అవునండి అదే కావాలి మనకు సో శ్రీదేవి గారు మీ గురించి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తారా యా యా షూర్ షూర్ యా ఏ విధంగా ఏమైనా అడుగుతారా అంటే మీకు ఏమి అంటే మీరు దిక్కులేని ఎంతో మంది వృద్ధులకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అసలు ఇలా హెల్ప్ చేయాలన్న ఆలోచన మీకు ఎలా అండి ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి ముందర ఎందుకు వచ్చింది అంటే అండి బై భర్త నుంచి నా నేచర్ కూడా అలానే ఉంటుందండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నా దగ్గర ఏదైనా ఉంటే అది లేదు కాదు ఉండదు అనే ఆ పద్ధతిలో పెరిగాను ఫస్ట్ నా దగ్గర ఏదైనా ఉందంటే లేదు అని అబద్ధం చెప్పలేను నా ఎదురుకి ఎవరికైనా సాయం కావాలి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటని కా ఇప్పటి నుంచి అని కాదండి బై భర్త కూడా నేను చూస్తూ ఉన్న వాతావరణం బట్టి కూడా నా ఇంట్లో వాతావరణం బట్టి నేను అలా పెరుగుతూ వచ్చాను ఇప్పుడు సడన్ గా ఏదో ఇలా చేస్తున్నానని అలా అయితే చేయలేం ఇప్పుడు సడన్ గా కాదు బై భర్త నుంచి నేను పెరిగే వాతావరణం గానీ నాకు కూడా ఫ్యామిలీ మా మదరు నాకు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు బంధువులు ఎవరు మాకు లేరు ఫస్ట్ బంధువులు ఎవరు లేకపోవడమే నేను ఎట్లాగా తయారవడానికి కారణమేమో అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో మా మా ఫాదర్ నా చిన్నప్పుడే చనిపోయారు నేను థర్డ్ మంత్ బేబీగా ఉండేటప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయారని మా అమ్మగారు చాలా సార్లు చెప్పారు నాన్న ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు ఊహ ఉన్నటప్పుడే అందరూ చనిపోయారు మాకు ఆ బంధు ప్రేమ అనేది నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు దూర బంధువులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు అంత అఫెక్షన్ గా మమ్మల్ని ఎప్పుడు వచ్చి చూసి పలకంటే వస్తారు పోతారేమో కానీ చిన్నతనంలో అనమాట అస్సలు అలాంటి ప్రేమ లేకపోవటం అలాంటి వాతావరణంలో పెరగటం ఆ అవన్నీ కూడా నా మనసులో నేను పెరుగుతూ ఉండేటప్పుడు నేను చూస్తూ ఉండేటప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురుపడినప్పుడు నేను చాలా ఏంటి అంటే ఎలా ఉంటది ఇప్పుడు నేను వీళ్ళని అంత ఆకర్షణ గా అంత అట్రాక్ట్ గా నేను దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కారణం కూడా అదే నేను ఇప్పుడు చాలా మంది దగ్గర ముసలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళతో కాస్త ప్రేమగా మాట్లాడితే చాలు వాళ్ళకి సంతోషంతోనో బాధతోనో కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు చాలా మంది ఎందుకంటే అలా పలకరించే ఆదరణ లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈజీగా మాట్లాడి కాస్త ప్రేమ చూపించి వాళ్ళకి తినటానికి ఈ టైంలో ఏదైతే లోటు ఉంటుందో అది సమకూర్చడమే నా జీవిత లక్ష్యంగా నేను రాను రాను ఇంకా తగ్గిపోదామని అనుకోవటం లేదండి ఇంకా ఇంకా చెయ్యాలి భగవంతుడు ఒకటే కోరుకుంటున్నాను కాస్త తొందరగా అలసిపోతున్నానేమో కొంచెం శక్తి కావాలని దేవుడిని అడుగుతున్నాను అంతే సో ఆ భగవంతుడు మీకు అలాంటి శక్తి ఇవ్వాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నానండి అండ్ అంటే మీరు లైఫ్ లో ఇలాంటివి ఫేస్ చేశారు కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న వాళ్ళకి మీరు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు అంతే కదా సో యాక్చువల్ గా మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే నాకు అంటే మనసులో ఉండాలి అది ఒకరిని చూసి ఇలాంటివైతే రావండి అసలు మన 
మనం పెరిగే వాతావరణం అయినా అయ్యి ఉండాలి లేకపోతే మన బై భర్త నుంచి అయినా వచ్చి ఉండాలి అలా అయితేనే చేయగలుగుతాం ఇది అందరూ చేయలేని పని కొంతమంది మాత్రమే కొంతవరకైనా తీసుకువెళ్ళగలిగే పని అనమాట అంటే మీరు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు సో కష్టపడి నేను పైకి వచ్చాను అన్నారు కదా సో అలా ఆ సమయంలో మీకు అనిపించిందా ఎవరైనా వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి చిన్నప్పుడు అండి అంటే కష్టాలు అనేది మా అమ్మగారికి అంత ఆస్తులు అన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా మా అమ్మగారికి మినిమం అంటే చాలా అమాయకత్వం అనమాట చాలా ఇన్నోసెంట్ అందరూ ఉన్నారు మా అమ్మగారికి తాతీయులు వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎవరు కూడా మా అమ్మకి అంటే చిన్నప్పుడే వాళ్ళమ్మ నాన్నగారు చనిపోవటం హలో ఓకే యా చెప్పండి వింటున్నాం వాళ్ళమ్మ నాన్నగారు కూడా చనిపోవటం అమ్మకి అంత అవగాహన లేకపోవటం ఉన్న ఆస్తులు కూడా ఎవరెవరో దక్కించుకోవటం ఆస్తులు ఉండి కూడా మేము పేదవాళ్ళం అయిపోయాం కారణం మా అమ్మకి అసలు ఏమీ తెలియకపోవటం ఏవెక్కడ హలో హలో శ్రీదేవి గారు హలో కాల్ కట్ అయినట్లుంది మీది మధ్యలో అయ్యో కట్ అయిందా ఫోన్ లేవో వస్తున్నట్టున్నాయి యా అవునండి కట్ అయింది ఎనీవే కంటిన్యూ చేద్దాం మనం ఇంకా సో మీరు చెప్తూ ఉన్నట్టుగా మీ అమ్మగారు చాలా ఇన్నోసెంట్ దానివల్ల మీకు ఆస్తులన్నీ ఉన్నా కూడా ఏమి లేని వాళ్ళ లాగా ఉన్నామని చెప్పేసి ఉండాల్సి వచ్చింది కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే సో అప్పుడు మీకు అనిపించింది అనమాట ఎవరైనా వస్తే హెల్ప్ చే వచ్చి హెల్ప్ చేస్తే బాగుండేది అని ఎవరైనా వస్తే కాదండి అరే ఎందుకు జనాలు ఎలా ఉన్నారు కొంతైనా అప్పట్లోనే అనిపించేది అండి నాకు చాలా వరకు అప్పట్లోనే అనిపించేది ఎందుకు జనాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అని చెప్పి అప్పట్లోనే చాలా గట్టిగా అడగాలని ఎవరినైనా ఇది తప్పు కదా ఇట్లా చేయకూడదు కదా అప్పట్లోనే అడగాలని అంత కోపం బాధ అన్ని ఉండేవన్నమాట కానీ అడగలేను అలా అనుకుంటా అనుకుంటేనే కాస్త ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి నాకు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి నేను కష్టపడి ఏదో ఒకటి వర్క్ చేసుకోవటం అలా అలా చేసుకుంటూ వస్తూ ఉండేదాన్ని ఒక పక్క చదువుకుంటూనే ఇంకో పక్క ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటూ అలా పెద్దదాన్ని అయిపోయాను అలా ప్రతీది కూడా ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి మూమెంట్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది నేనైతే పెద్దదాన్ని అయ్యాక ఏం చేయాలని అప్పుడు అనుకోలేదండి కానీ వస్తూ 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 చేసుకుంటూనే వస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు లైఫ్ లో అప్పుడు నేను ఏం ప్రత్యేకించి నేను పెద్దదాన్ని అవ్వాలి నేను అందరికి హెల్ప్ చేయాలని నేను అనుకోలేదు కానీ అప్పటి నుంచి నేను నాకున్న దాంట్లో ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్న వస్తూనే ఉన్నాను నా లైఫ్ జర్నీ అంతా కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి అట్లీస్ట్ నా దగ్గర పదివేల రూపాయలు ఉన్నాయి అంటే ఎవరో ఒకరు వచ్చి నాకు ఐదు వేలు కావాలంటే సరే తీసుకో అన్నటమే తప్ప నా దగ్గర లేవు అన్న మనస్తత్వంతో పెరగలేదు చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి అండి మీరు నాకు పరిచయం అయిన వాళ్ళల్లో మరి శ్రీదేవి గారు మీరు ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవారు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇలాగే మీరు నైన్ రోజెస్ అని ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు సో అది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు అండ్ దానికి ముందు మీరు ఏం చేసేవారు ఇది త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి నైన్ రోజెస్ మీడియా అని పెట్టి దీనికి ముందు వచ్చేసి చిన్న చిన్న టీవీ షోల్లో యాంకర్ గా వర్క్ చేశానండి తర్వాత ఈటీవీలో చేశాను అనుకోకుండా కూడా యాక్టింగ్ వైజ్ కూడా నేను కొన్ని సీరియల్స్ గాని కొన్ని సినిమాలు గాని కొన్ని కొన్ని మాత్రమే చేసుకుంటూ వచ్చాను ఆ అయితే అక్కడ కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది లేదండి అమ్మాయిని కదా కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండేది ఉండేది నేను కూడా ఎవరిని అయినా అడగాలి నాకు ఏదైనా అవకాశం ఇవ్వండి అని అడగడానికి కూడా ఎక్కువ మనస్సు ఒప్పుకునేది కాదు ఏవి లేని కొన్ని ఇబ్బందులు అట్లా ఉంటాయని అయినా ఎన్ని చేసినా అండి పద్మజ గారు సీరియల్స్ చేశాను కొన్ని సినిమాల్లో చేశాను కానీ ఎక్కడ నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు లేదు ఎవరినో అడగటం ఎందుకు ఎక్కడో పని చేయటం ఎందుకు అని చెప్పేసి అని నేనే చిన్నగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇక అది ఇప్పుడు ఆ దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఒక లెవెల్కి వచ్చింది ఇక దానివల్ల నేను చాలా హ్యాపీ నేను డబ్బులు సంపాదించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత నేను ఇలా హెల్ప్ చేయడానికి కూడా నేను ఇప్పుడు ఇంకా అప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఇంకా కాస్త వెనకంజ వేయకూడదు అని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను సో 
ఎవరైనా సరే శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడాలనుకునేవారు మన షోకి కాల్ చేయవచ్చు అనమాట ఇండియా ఆత్మీలు అయితే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అమెరికా ఆత్మీలు అయితే వన్ నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యూకే ఆత్మీలు అయితే డబల్ ఫోర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయొచ్చు ఇక మా వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ద్వారా కూడా మీరు కాల్ చేయవచ్చు మా స్కైప్ ఐడి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా కూడా మీరు కాల్ చేయవచ్చు అనమాట అయితే శ్రీదేవి గారు మీరు ఇలా యూట్యూబ్లో వీడియోలు పెడుతూ ఉంటారు కదా నేను కూడా చాలా చూశాను మీ వీడియోస్ చూసి స్పందించి ఎవరైనా మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తూ ఉంటారా నిజం చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ ఒక ఫస్ట్ వనపర్తిలో ఒక బామ్మ ఒక తాతయ్య వీడియో పెట్టానండి అది కూడా ఎలక్షన్ టైంలో నేను సర్వేకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ నాకు ఒకసారి సర్వేకి వెళ్ళినప్పుడే ఆ బామ్మ పడుకొని చాలా డల్ గా ఉంది ఉన్నప్పుడు ఏంటి బామ్మ ఎలా ఉన్నా నేను సర్వే చేసేసాను తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిపోకుండా మళ్ళీ ఆగి ఏం బామ్మ ఎలా ఉన్నారంటే తన పరిస్థితి నాకు చెప్పిందండి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు లేరంట వాళ్ళ వయసు కూడా దాదాపు సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇట్లా ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుడు నా పరిస్థితిలో కొంచెమే నేను జస్ట్ ఏంటంటే సర్వే కోసం వెళ్ళానండి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం డబ్బులు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతా చేతిలో పెట్టేసి నేను రిటర్న్ వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ టెన్ డేస్ కట్ చేస్తే నా మనసు అంతా అటు వైపు లాగేది అనమాట శ్రీదేవి గారు జస్ట్ సారీ కొంచెం ఇంటర్ప్ట్ చేస్తున్నా మిమ్మల్ని మనకు ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఉన్నారు కాలర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం ఒకసారి హలో ఎవరు మాట్లాడతారు ప్రసాద్ రావు గారు ఎలా ఉన్నారు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఓకే ఓకే సూపర్ మరి ఇంకొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు ఒకసారి పలుకరిద్దాం హలో హలో త్యాగరాజ్ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను ప్రసాద్ రావు గారితో మాట్లాడతాను ప్రసాద్ రావు గారు ఈ రోజు మన షోలో ఒక అతిథి ఉన్నారనమాట తనతో మాట్లాడండి మీరు వింటున్నారా షో హలో శ్రీదేవి గారి గురించి విన్నానండి చెప్పండి ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నారు శ్రీదేవి గారు ఆవిడకి నాకు పోలిక ఏంటంటే ఆవిడకి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అంటే స్టాఫ్ కార్నర్ నాకు కూడా అంతే అలాగే వాళ్ళ మదర్ చాలా అమాయకురాలు అంటే మా మదర్ కూడా చాలా అమాయకురాలు మదర్ని గురించి చెప్పగానే మా మదర్ని గురించి గుర్తొచ్చి నాకు కళ్ళ మన నీళ్ళు వస్తున్నాయి అయ్యో అయ్యో శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడారు బాగున్నారండి బాగున్నారండి నువ్వు నాకంటే అండి అనొచ్చో లేదో తెలీదు నేను సిక్స్టీ త్రీ అమ్మా నీ నీ ఏజ్ ఎంత ఆడవాళ్ళ ఏజ్ అడగకూడదు చాలా చిన్నదండి అయితే పర్వాలేదు నేను పాప అంటానే పర్లేదు అండి ఇప్పటి నుంచే నువ్వు అన్నట్టుగా నీ అంత అద్భుతమైన మనస్థితి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళ స్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇవ్వాలి అని నువ్వు కోరుకుంటున్న ఇది నా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అమ్మ అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో అన్నారు కానీ బట్ తెలుగులో అయితే అంటే ఇంకంతకంటే నాకు మాటలు ఎక్కువ వాడచ్చో లేదో తెలియదు బట్ నేను కూడా ఒకసారి నీకు హైదరాబాద్ లో ఓల్డ్ ఏజ్ సెంటర్ కు ఒకసారి వెళ్ళాను అక్కడ చూసేటప్పటికి అబ్బా అందరికి నాలాంటి వాడు కావాలి అని అనిపించింది అక్కడ కూర్చుంటే ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క రకమైన నువ్వు ఉన్నావు చూడు ఇప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట ఏదో తెలియని బాధ ఏదో తెలియని వీళ్ళకి ఏంటి కావాలి వీళ్ళ వీళ్ళ తమ్మ వీళ్ళ పరిస్థితులు ఏంటి ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చారు బాబా బాబా అలా ఎన్ని చూసినా అంటే యాక్చువల్ గా రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇంకా స్పెండ్ చేయాలి అని అనుకున్నాను కాని కొంతవరకు చేయగలిగాను ఇంకా తర్వాత నాకున్న బాధ్యతలు నాకున్న దీని వల్ల కొంత చేయలేకపోయాను బట్ ఇప్పటికి మనసులో ఉంది ఇప్పటికి చదువుతూ ఉంటాను అక్కడ ఇక్కడ ఎన్నెన్నో ఉన్నాయమ్మా ఏదో మనం చేయాల్సింది ఎంత వర్క్ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ ఏదో ఒక నాకు పిలిచిన మటుకు ఒక ఎనభై ఏళ్ళ ఆయనకి కాస్త సాంతన చేకూరుస్తుంటాను ఆయన ఏం మాట్లాడితే అది వింటుంటాను సాయంత్రం శ్రీదేవి నీకు ఇంత చిన్న వయసులో అంత పెద్ద మనసు ఇచ్చినటువంటి భగవంతుడికి నిజంగా కృతజ్ఞత 
తెలియజేయాలి భగవంతుడికి చిన్న వయసులో ఈ కాలంలో ఇంతటి ఆలోచన వాళ్ళకి సేవ చేయాలనేటువంటి నిజంగా డబ్బు లేని వాళ్ళకే దాని విలువ తెలుస్తుంది కష్టపడిన వాళ్ళకి కష్టాలు అనేటువంటివి బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నా ఉంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కానీ మనసు రాదు డబ్బు లేని వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఇది మనసు ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ చిన్న ఎందుకంటే నువ్వు చాలా కష్టాలు పడ్డావని చెప్తున్నావు ప్రారంభం నుంచి వింటూ ఉన్నా కానీ నీకు ఇంతటి మంచి మనసు ఇచ్చినటువంటి దేవుడికి నిజంగా నాన్న నువ్వు చాలా చాలా అద్భుతం చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉన్నావు ఇంకా కూడా ముందు ముందు అంటే ఇంకా దాతలు ఎవరైనా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్ను పరిచయం చేసిన దానివల్ల పద్మజా కూడా ఒక ఒక ఉన్నత స్థాయికి వచ్చినట్లే నాకు అనిపిస్తోంది ఎందుకంటే దేనికైనా ఒక వేదిక అనేటువంటిది చాలా అవసరం సో దీని ద్వారా ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా మంది ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని చాలా మంది గుర్తించి ఏదో రూపంలో సహాయం నీకు అది అందాలంటే ఏ విధంగా చేరాలి అనేటువంటిది షో చివరి దాకా వింటాను ఆ యొక్క షో ద్వారా అందరికి చెప్తాము ఎవరైనా సహాయం చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు మనతో పాటు ఇంకో ఆత్మీయులు ఉన్నారు హలో 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 ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి హలో సరేనా హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నమస్కారం నమస్తే కాక గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను కొంచెం వెయిట్ చేస్తారా కిరణ్ గారు మాట్లాడండి కిరణ్ గారు శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడండి సారీ బాగున్నానండి సారీ అండి మా ఫ్రెండ్ వాయిస్ కూడా ఎట్లా ఉందేమో అనుకున్నాను కానీ కాదు కొంచెం మాట్లాడాక మీరు కాదు సారీ అండి ఎలా ఉన్నారు కిరణ్ గారు బాగున్నాయండి యా మీ వీడియోస్ చూస్తుంటా అండి రియల్ గా మీరు చేసే వర్క్ మీరు ఇందాక వింటున్నాను అది ఓన్లీ కొంతమందికి సాధ్యం కాదు అందా ఏదో మా చాలా మంది అనుకున్నా నాలా అంటే కొంచెం నాకు కొంచెం అట్లా ఎమోషనల్ గా లైక్ తిన్నా ఐ రియల్లీ కనెక్టెడ్ అనమాట టచింగ్ వాచ్ వీడియోస్ చాలా టచ్ అయితే అండి చూసారా అండి ఇంతకుముందు నా వీడియోస్ అన్ని మనతో ప్రపంచంలో ఉన్న వరల్డ్ ఫేమస్ నేమ్ సీను అంటే అవును కాకా అని ఎలా పిలుస్తున్నారు మరి మిమ్మల్ని 
ఎందుకంటే నన్ను కాక పడతారు కాబట్టి అందుకే కాకా కాక అంటారు అంతే దానికంటే కాక పడుతుంటారు చూసారా పోనీ లేండి మీ మాట వరుస కన్నా చెప్తాను నేను కాక పడుతున్నాను కాబట్టి నన్ను కాక అని పిలుస్తారు అంటే మీరు చాలా మంచి మనిషి అయి ఉంటారండి మీరు మిమ్మల్ని కాస్త కాక పెడితే మీరు ఆ పని చేసేస్తారేమో అయితే అందుకే మీకు ఆ పేరు వచ్చిందంటుంది మీరు నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కించకండి ప్లీజ్ నేనేమంటానంటే సి సోషల్ సర్వీస్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం అండి నేను అది ఆ విషయంలో నేను ఎవరు ఎవరు చేసిన హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీరు కూడా అద్భుతమైన వర్క్ చేస్తున్నారు ఐ డింట్ సి దీడియోస్ బట్ నేను ఒకటి ఏమంటానండి ప్రపంచంలో ఇద్దరు ఉన్నారండి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అండ్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్ పీపుల్ దీస్ త్రీ పీపుల్ వీళ్ళ ముగ్గురికి తప్పనిసరిగా సహాయం కావాలి మనమంతా మా మనమంతా మిడిల్ క్లాస్ మా పీపుల్ అందామా ఏమందామా అని పక్కన పెట్టినా కానీ మనం ఎంత సేవ చేసినా కానీ ఇట్ ఓన్లీ రిస్ట్రిక్ట్ సమ్ స్పేస్ అంతవరకు వెళ్ళగలుగుతాం కానీ మాక్సిమం ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేయలేకపోయినాం అడ్రస్ చేయలేము ఇంపాసిబుల్ నేనేం నేను మిమ్మల్ని ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్స్ అంటే అవి చేయట్లేదు వాటి పని చేయట్లేదు మనము గవర్నమెంట్ లో ఈ ఇష్యూస్ ని కదలిక తెచ్చేటట్టుగా మనం ఏదైనా మూవ్మెంట్ లాంటిది తెస్తే శాశ్వతమైన ప్రతిష్ట పరిష్కారం దొరుకుతుంది కదా అని నేను ఎప్పుడు అడుగుతుంటాను నేను చాలా మందితో ఇదే మా ఇదే డిబేట్ చేస్తుంటాను ఏంటంటే చాలా మంది ఈ ఇష్యూస్ చేస్తుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ ఇష్యూ అండి ఇప్పుడు ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది కానీ గవర్నమెంట్ ని మనం కదిలించలేని స్థితిలో ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాం అనేది ఒక నాకు ఎప్పటికీ ఉండే డౌట్ దాన్ని మీరు ఏమైనా అడ్రస్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఉన్న అనుభవం తో ఏమైనా అడ్రస్ చేయగలుగుతుంది దట్ విల్ బి వెరీ నైస్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి పద్మ జగ్ నాది మీ వయసు ఎంత చెప్పలేరు నేను కూడా నా వయసు చెప్పలేను నాకు ఇబ్బంది పడకండి అంటే ప్లస్ చెప్పండి చాలు ఎగ్జాక్ట్ చెప్పొద్దు థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ వద్దులేండి ప్లస్ లు మైనస్ లు వద్దు కానీ సరే మీరు ప్రజెంట్ మీరు ప్రొఫెషనల్ గా అంటే ఏ జాబ్ చేస్తున్నారండి అంటే నేను రియల్ గా చెప్పాలంటే నేను హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మీద ఇష్యూ మీద చాలా వర్క్ చేశానండి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి ఎన్నాళ్ళు చేశారు ఎన్నాళ్ళు చేశారు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వర్క్ చేశాను నమస్కారం శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సౌజన్య గారు శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ అండి శ్రీదేవి గారు నమస్కారం హాయ్ నమస్తే అమ్మా బాగున్నారా బాగున్నా ముందుగా పద్మజ్ గారికి కంగ్రాస్ చెప్పాలి అది నా వైపు నుంచి ప్లస్ ఇంకొక ఆత్మీయ కాలర్ పద్మజ పద్మక గారి వైపు నుంచి కూడా ఇంత మంచి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పద్మజ్ గారికి కంగ్రాస్ చెప్దామని సౌజన్య గారు ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా తను తను మాట్లాడుతున్నారు అండ్ పద్మ గారు తను పిస్ బర్గ్ నుంచి కాల్ చేస్తారు అనమాట మన షోకి సో వాళ్ళిద్దరి తరఫున మీకు హాయ్ చెప్తున్నారు శ్రీదేవి గారు సౌజన్య గారు ప్రస్తుతం లైన్ లో అవునండి చెప్పండి ఒక్క నిమిషం మనకన్నా ముందు చేసిన కాకా గారు పాపం ఎందుకు ఫోన్ పెట్టారో తెలీదు సార్ నన్ను ఒక సలహా అడిగారు నేను కాలర్ మధ్యలోనే ఏదో ఒక టైమ్ లో మీకు సలహా చెప్తాను సార్ సారీ మీరు ఎందుకు ఫోన్ పెట్టారు వాయిస్ కూడా కట్ అయింది ఓకే సౌజీ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి ఫస్ట్ మీకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రత్యేకించి మీ టైం కేటాయించి నాతో మాట్లాడడానికి మీరు ఫోన్ చేసినందుకు అది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ మేడం మీరు మీరు అంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అయ్యి ఇంత మంచి సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక మాకు అంటే మీకు కంగ్రాస్ చెప్పడానికి మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి మీరు ఆ మాత్రం టైం కేటాయించకపోతే ఇంకా కష్టం కదా ఎందుకంటే మీ మీరు ఇండియాలో చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ అబ్రాడ్ ఉండే అట్లీస్ట్ మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేసి ఈ విషయస్ అయినా కూడా మీకు ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా అండి ఎందుకంటే మాట ఎంత దూరమైన నడిపిస్తుంది అండి ఒక మాట ఎలాంటి మనిషి అయినా పడగొడుతుంది అది అవును మాటలే నేను 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇప్పుడు చదువుల కోసం అని ఉద్యోగాల కోసం అని అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయి తల్లిదండ్రులని మర్చిపోయి ఇంకా వాళ్ళని పట్టించుకొని మహానుభావులు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇంకా అలాంటి నేను ఒకటో రెండో చూసినట్టుగా ఉన్నాను ఐ థింక్ సో మీ వీడియోస్ మీరు ఆంధ్ర దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంత అప్రోచ్ చెయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టాలు ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఎందుకు ఒంటరిగా ఉన్నారు అని చూశారు సో ఇలాంటివన్నీ నాకు చాలా నచ్చాయి అనమాట యూఆర్ అంటే చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు మన కష్టాల గురించి చెప్పుకోవడానికి షేర్ చేసుకోవడానికి అని ఒక ధైర్యం ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి ప్రమీల గారు తీసుకొచ్చినందుకు దూరంగా జన్యున్ గా రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా అని డౌట్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా చక్కగా నాకు ఎందుకు బాగా అనిపించింది సో నేను ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా షేర్ చేశాను లక్ష్మి గారి ద్వారా ఫైనల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్ వచ్చారు షోకి లక్ష్మి గారే చెప్పారు నాకు ఈ విషయము సో లక్ష్మి గారికి కూడా మన షో తరఫున నా తరఫున థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను తనకు కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు అలాగే నాతో మాట్లాడినందుకు కూడా మీలాగే ఇలాగ చాలా మంది నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారండి నిజంగా ఇది జన్యునా కాదా అని చాలా మంది ఒకటి రెండు వీడియోల వరకు మీలాగే ఎదురు చూశారండి తర్వాత చూ చూస్తూ 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 కూడా నన్ను ఎలా మీ మాటల ద్వారా కానీ మీ ప్రార్థన దీవెన ద్వారా కానీ నన్ను ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ పద్మజా గారితో లైవ్ లో ఎలా కూర్చొని మాట్లాడగల ఒక గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ స్పెషల్ గా మీకు అయ్యో షూర్ అండి మేము ఒక మాటే కదా మీరు చక్కగా అక్కడ దగ్గర ఉండి అన్ని చేస్తున్నారు మాకు అనిపిస్తుంది పిల్లల బర్త్డేస్ వచ్చినా ఏదైనా వచ్చినప్పుడు వేస్ట్ చేసే బదులు ఎవరికన్నా చిన్న హెల్ప్ చేయగలిగితే బాగుండని అవి కానీ జన్యున్ గా వెళ్తున్నాయా లేవా ఇదే డౌట్ అనమాట చాలా మందికి హెల్ప్ చేయడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తారు కానీ ఈ డౌట్ తోనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఆగిపోతూ ఉంటారు కానీ అట్లా కాకుండా మీరు ప్రూఫ్ తో సహా చక్కగా వెళ్ళి వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి విషయం చెప్పి వాళ్ళతో విషయం చెప్పించి శ్రోతలు మనకి కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు మరి శ్రీదేవి గారు అంటే మీకు ఇలా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఈ వీళ్ళు ఉన్నారు దిక్కు లేని వాళ్ళు ఇలా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో ఎవరు చెప్తూ ఉంటారు మీకు అలా యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ నేను వీడియో పెట్టినప్పుడు అండి కింద కాంటాక్ట్ నంబర్ ఇచ్చాను కదా ఇచ్చినప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ కూడా కొన్ని ప్రకటన లాగా ఇచ్చాను మీ చుట్టుప్రక్కల లేదా మీ పక్కన ఎవరైనా గానీ పేదవాళ్ళు నిరుపేదలు అంటే అనాథులు పేదవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అని ఒక ప్రకటన పెట్టాను దానికి నా ఫోన్ నంబర్ యాడ్ చేశాను వీడియోస్ కొన్ని వేలల్లో చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి గ్రామం మండలం జిల్లా నుంచి కొన్ని వేల కాల్స్ రోజుకు వస్తాయండి నిజం చెప్పాలంటే నేను నేను లిఫ్ట్ చేసిన ఫోన్లు రెండు వందలు ఉంటే వదిలేసిన కాలు ఐదు వందలు ఉంటాయి అనమాట వన్ డేలో సో అందులో నేను అందరికీ న్యాయం చేయకపోయినా నాకు అందుబాటులో నేను వస్తానని మాట ఎవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు నేను అట్లా వాళ్ళ దగ్గరికి అలా రీచ్ అయ్యి వాళ్ళకి కొంతవరకు నేను నా వంతుగా నేను సహాయం చేయగలుగుతున్నాను ఆ విధంగా వాళ్ళు నాకు తెలుస్తున్నారు నా ఫోన్ నంబర్ నేను వీడియోలో పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనతో పాటు ఇంకొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో 
నమస్తే అండి గారు నమస్తే అండి శ్రీదేవి గారు బాగున్నారా నమస్తే అమ్మా బాగున్నానమ్మా మీరు బాగున్నారా అంటే నాకు ప్రమిల్ గారు మా గ్రూప్ లో పెట్టారనమాట మీ వీడియో నాకు ఎంత బాగా నచ్చింది నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఇలాగా సోషల్ వర్క్ చేసే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం అది నాకు చాలా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే అంత టైం కేటాయించి ఇప్పుడు ఈ బిజీ లైఫ్ లో మన ఫ్యామిలీ మన పిల్లలు ఇవే సరిపోతాయి కదా కానీ మీరు అట్లా తీసు వెళ్ళి వాళ్ళని పలకరించి మీ వంతు సాయం చేస్తూ అలానే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మీతో పాటు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా మీరెంత ఇస్తారు మీరెంత ఇస్తారు రండి అని వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ కలుపుకుంటూ వెళ్తున్నారు చూసారా అది నిజంగా చాలా బాగుందండి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి మీకు అండ్ నాకేమనిపించింది అంటే ఇంత మంచిగా వాలంటీర్ గా చేస్తున్నప్పుడు ఇలా మీరు గనక వస్తే ఇంకా అందరి హెల్ప్ కూడా తోడైతే ఇంకా ఎక్కువ మందికి చేయొచ్చు కదా అన్న ఒక సదుద్దేశంతో సో మా మేనేజ్మెంట్ నడవడం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మేనేజ్మెంట్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండ్ మన పద్మజ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు సో మీరు నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ముందుకు వచ్చి ఎట్లాంటి చేసి చూపిస్తేనే కొంతవరకైనా స్పందన కలుగుతుంది అండి ఇప్పటి వరకు కూడా నేను చేసిన నలభై ఎనిమిది యాభై వరకు అనుకుంటాను మా అక్కడకు వెళ్ళి రీచ్ అయ్యాను నాకు తెలిసి నా వీడియోలు చూసిన తర్వాత చుట్టుప్రక్కల గ్రామస్తులు చాలా వరకు మీరు ఎలా అయితే ఆలోచించారో అరే ఈ అమ్మాయి ఎలా చేస్తుంది ఎలా సాధ్యం మనం మనం ఎందుకు చేయలేమని చాలా వరకు కూడా స్పందన కలుగుతుందండి చాలా మంది అబ్బాయిలే గాని అమ్మాయిలు హౌస్ వైఫ్లు కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు అంటే ఆ చుట్టుప్రక్కల గ్రామాలకు వెళ్ళి మనలాగే శ్రీదేవి లాగే నేనెందుకు చేయకూడదు అన్న ఆలోచనతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి అక్క నువ్వు ఎలా చేసావు కదా నేను కూడా ఈ రోజుగా అక్క వీళ్ళకి హెల్ప్ చేశాను అక్క అని చెప్పి నాకు ఫోటోలు తీయటం నాకు ఫొటోస్ పెట్టడం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం కూడా అక్క నేను నీరు ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అక్క ఒక పేదావిడ ఇలా రోడ్డు మీద కనిపిస్తే నేను ఎలా హెల్ప్ చేశాను అని నీ వీడియోలు చూసాక నేను ఎలా చేస్తున్నాను అక్క అని తిరిగి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పటం ఇలా ఒక కొంతమంది నేను అట్లీస్ట్ నేను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ని నేను మార్చేస్తాను అని మనం చెప్పలేమండి ఒక ఒక చూసేదైనా ఒకటి విని వినేదైనా గాని మనిషిలో ఏదో ఒక స్పందన అనేది మానవ జీవితంలో మనసు మనసాక్షి ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేంజెస్ అవుతూ ఉంటారు అట్లీస్ట్ నేను ఒక థర్టీ పర్సెంట్ నైనా నేను చేంజ్ చేయగలుగుతానేమో నా లైఫ్ ఉన్నంత వరకు అనే ఒక చిన్న ఆలోచన నేను ఇలా నడుస్తూ వస్తున్నాను అందులో మీరు కూడా ఒకరు కొంత స్పందించారు కాబట్టి మీరు ఇలా చేయగలుగుతున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి రియల్లీ క్రియేట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ అండి నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరంటే ఒక వెబ్సైట్ కనుక ఏదన్నా ఉంటే కనుక దానిలో ఏంటంటే ఒక పేపాల్ అకౌంట్ అది ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే మాలాంటి వాళ్ళందరూ ఇక్కడి నుంచి హెల్ప్ చేయడానికి నెలకి ఇంత అంటూ ఇప్పుడు చేయి చేయి కలుపుతేనే కదండి ఏదైనా సాధ్యమైనది సో ప్రతి ఒక్కరు చిన్న అమౌంట్ అయినా సరే అట్లా పేపాల్ అకౌంట్ ఉంటే కనుక చక్క దానిలో మంత్ కింత అని కనుక చేస్తే మీరు ఎవ్రీ మంత్ ప్రతి రోజు ఎవరో ఒకరిని కలుస్తూ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు చాలా బాగుంటుందని నా ఆలోచన అనమాట సో యా కొంచెం ఆ విషయము తీసుకుని మాకు తెలిసేలా చేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనా అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో లక్ష్మి సారీ శ్రీదేవి గారు ఎవరికైనా అసాధ్యమో అది మీకు కాదు నాకు ఎవరికైనా అసాధ్యమే సో దీని పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏ విధంగా మీరు చేస్తారు అండ్ మీరు సహాయం అందుకున్న వారిని మీరు ఎలా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు చెప్పండి ఎవరికైనా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేది దేనికి ఉండదండి ఇది ఎందుకంటే ఇది లైసెన్స్ కాదు లైసెన్స్ అయినా కానీ కొంతవరకే ఒక వన్ ఇయర్ వరకే పర్మనెంట్ ఉంటుంది ఇది మన లైఫ్ కాబట్టి లైఫ్కి ఎప్పుడు మనం పర్మనెంట్గా ఇది పర్మనెంట్ అని చెప్పలే చెప్పడం కష్టం అండి ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి వెయ్యి వేల వేల మందిలో పెళ్లి చేసుకుంటారు వాళ్ళు పర్మనెంట్గానే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి కానీ వాళ్ళ లైఫ్కే గ్యారంటీ లేని జీవితాలు మన ప్రస్తుత గడుస్తున్న రోజులు ఇది నేను ఎంతవరకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతాను అనేది నేను కూడా చెప్పలేనండి నేను ఏమైనా నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో అది నా జీవితం ఉన్నంత వరకు కూడా నేను చేయగలిగినంత పని అయితే ఇది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అండి కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఎలా అడుగుతున్నారు ఏ విధంగా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనుకుంటున్నారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఒక క్షణం అండి మనతో పాటు ఒక ఆత్మీన్నారు ఒకసారి పలక నుంచి నేను అడుగుతాను హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి పద్మజ హాయ్ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సంతోషి కదా 
शिवा शिवगारी टूटा <laughs> दूसरा दाने वाले एंटेंटे मेगिता चुटकी प्रकल ग्रामस्थल अवरे ने गाने आ वीडियो ने चूजी वाल की आ ओके राइस बैगनो फाइव हंड्रेड अनो थाउजेंड अनो बट्टल अनो इतना का एवरी मामले वाले क्वेल्टर ने यानी प्रति वक्र कोड़ा नाकु नी निपड़वर को फार्टी मेंबर्स के नी चेयर को नानो फार्टी प्लस से सॉरी फोटो फोटो एव्री मंथ 
ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో దాదాపు రెండు మూడు బ్యాగులు రైస్ బ్యాగులు ఉండే ఉంటున్నాయండి ఇంతకు ముందు మాకు తినడానికి ఒక పోటు కూడా ఉండేది కాదమ్మా నీ చలవ వల్ల ఈ రోజు నా ఇంట్లో మొత్తం ఇంటి సామాన్లని నిండుకుంటున్నా నేను అమ్ముకుంటున్నాను కూడా నేను పడేయడం ఇష్టం లేక కొంత అమ్ముకుంటున్నాను దానివల్ల దానివల్ల కూడా నాకు డబ్బులు వస్తున్నాయని చాలా మంది ముసలి వాళ్ళు నాకు దాదాపు ముప్పై మంది ముసలి వాళ్ళు నాకు ఫోన్లు చేసి నన్ను బ్లెస్ చేస్తున్నారు తిరిగి మళ్ళీ నేను ఒక విధంగా వాళ్ళకి అది అట్లీస్ట్ నేను మంచి బంగ్లాలో తీసి పెట్టకపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి తినడానికి ఇంతకు ముందు తిండి ఉండేది కాదు ఇప్పుడు తినడానికి కడుపు పట్టట్లేనంత తిండి వాళ్ళకి నేను కలగజేసేలాగా చేస్తున్నానండి ఒక విధంగా అది కొంతవరకు నేను అంతా అని చెప్పట్లేదు అట్లీస్ట్ నేను సెవెంటీ పర్సెంట్ నేను ఆ విధంగా వాళ్ళకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవ్వగలుగుతున్నాను నేను ఫ్యూచర్ లో అంటే ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా గనక మీరు అక్కడ ఉండలేకపోతే నేను అనాథాశ్రమంలో చేర్పిస్తాను మీకు మనీ పెడతాను నేను అంటే వాళ్ళు ఉండనని ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ వాతావరణానికి అన్ని సంవత్సరాలు అలవాటు పడి సడన్ గా ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాలంటే వాళ్ళు నిజంగానే ఉండలేరు ఆవిడ కాదండి చాలా మంది కూడా రాను చావైన బతికైన ఇక్కడే పుట్టాను ఇక్కడే పెరిగాను ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళనని కళాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారండి సో మీరు చెప్పారు కదా ఇందాక కేజీపురంలోని అచ్చమ్మ కదా అవ్వ పేరు అవునండి అచ్చమ్మ అది వీడియో కాల్ చేసి తను శివ గారు మాట్లాడి అంటే తనకి ఇల్లు కూడా లేదనమాట కనీసం తల దాచుకోవడానికి అయితే ఉందండి ఒక మన బాత్రూమ్ సైజ్ లో అంతకన్నా కొంచెం పెద్దది ఒక ఇల్లు అయితే ఉంది ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాను అని మాట ఇచ్చారు ఆయన ఇప్పుడు అది జరిగి దాదాపు వన్ మంత్ అవుతుంది సో మరి ఎలా ఉన్నారు అవ్వ అంటే ఆవిడకి నేను మొన్ననే నెల అంటే ఆవిడ రేషన్ అంతా మాట్లాడుకున్నాను మాట్లాడినప్పుడు అట్లా ఆయన ఇవ్వకపోతే నేను ఇవ్వాలి ఎందుకంటే రేషన్ డిపో ఆ ఊరు గ్రామ పంచాయతీలో కూడా నేను వెళ్ళి చేసి వచ్చాను కాబట్టి ఇకపై నేను ఇవ్వకపోతే చాలా మంది ఊరికి ఎక్కడ దొరుకుతామా తప్పుని వేసేద్దామా అన్న టైప్ లో చూస్తూ ఉంటారు అది చాలా పెద్ద గ్రామం కూడా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ని కూడా తీసుకొచ్చి నేను ఆ రోజు వీడియో షూట్ చేయడం ఆయనతో కూడా మాట్లాడించడం జరిగింది కాబట్టి ఇల్లు అయితే కట్టించలేనమ్మ గానీ ఆవిడ బాధ్యత పూర్తిగా నేనే ఆవిడకి ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతో మంత్లీ అవుతుంది అనుకుంటాను నాకు తెలిసి మొన్న బిల్లు మా వాళ్ళు పంపించారు ఇంకా పర్మనెంట్ గా ఆవిడ ఫుడ్ కి అయితే నేను చూసుకుంటాను ఇల్లు అయితే నేను కట్టలేనేమో అంటే ఉండడానికి ఉందండి ఆవిడకి ఆవిడ ఒక్కరితే ఉండడానికి అయితే ఉంది ఏమో ఫర్దర్ గా ఆయన ప్లేస్ లో ఇంకొకరు ఎవరైనా వచ్చి ఆ ఇల్లు ఎస్టిమేషన్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎంతో వేశారండి ఎవరైనా ఆవిడకి హెల్ప్ చేస్తాను మేము ఇస్తాము డబ్బులు అంటే నేను ఆవిడకి కట్టగలను ఎందుకంటే నేను ఒక్కరికి అంత అమౌంట్ నేను కట్టలేను ఇప్పటికే నేను దాదాపు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ వరకు నేను ఎవ్రీ మంత్ ఫంక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అది కాకుండా అందరికి ర్యాషన్ ఇవ్వటం ఇది నాకు చాలా ఎక్కువ పడ్డి నెలకి అంటే నాకు వచ్చేది నాకు కొంతమంది నన్ను అర్థం చేసుకుని కొంతమంది సహాయం చేయడానికి ముందుకు కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరినీ నేను రీచ్ అయ్యి నా వంతుగా నేను సహాయం చేయగలుగుతున్నాను సో ఫర్దర్ గా మాట ఇచ్చాను కాబట్టి ఆవిడకి ఇల్లు అయితే కట్టాలి కొంచెం లేట్ అయినా గానీ ఇల్లు కట్టాలని ఎవరో ఇస్తారని కాదు అట్లీస్ట్ నేనైనా ముందుకు వచ్చి ఆవిడకి ఇల్లు కట్టడం ఖాయం ఓకే ఓకే సో మీరు చూసిన వారిలో అంటే వృద్ధులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళకి పెన్షన్ మనకు ప్రభుత్వం తరఫున ఎలా అందుతుంది అంటే కరెక్ట్ గా అందుతుందా వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుతుంది అండి కాకపోతే ఒక్కొక్క నెల టూ మంత్స్ కి వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఇట్లా అందుతుంది అని కొంతమంది చెప్తున్నారు అందటం అయితే అందుతుంది కాకపోతే వచ్చే వెయ్యి రూపాయల్లో ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటున్నారు ఒక ఇంట్లో ఒక్కరే ఉంటున్నారు ఆ వచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఆ వయసులో వాళ్ళకి సగం మెడిసిన్ ఖర్చుకి వెళ్ళిపోతుంది అండి ఐదు వందల పైన ఒక టాబ్లెట్ ఇంజెక్షన్ వేయాలంటే మినిమం యాభై రూపాయల కన్నా తక్కువ అయితే అవ్వదు వంద రూపాయలు ఎలా అవుతుంది ఇంకొక వీడియో కూడా చూసాను శ్రీదేవి గారు ఒక అవ్వ అంటే ఆమె మాట తీరు చూస్తే ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతోంది అనిపించింది నాకు కూడా అయితే తర్వాత తెలిసింది నాకు వీడియో ధర ఆమె కొడుకు చనిపోవడం వల్ల అలా ఆమె కొంచెం అతిస్థిమితం ఏర్పడింది అని చెప్పేసి అయితే ఆమె అస్సలు డబ్బులు ఎవరి వద్ద ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా తీసుకోదు అని మీరు చెప్పారు కదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పారు నిజంగా ఆమె ఆత్మగౌరవానికి ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు సో ఎలా మీరు ఆమెకి హెల్ప్ చేశారు అంటే మీరు ఇస్తుంటే కూడా ఆమె తీసుకోవడం లేదు అసలు డబ్బులు లేదు చాలా ప్రయత్నం చేశానండి వాళ్ళ అబ్బాయి ఇచ్చాడని చెప్పాను జాబ్ చేసిన డబ్బులని చెప్పాను ఎన్ని విధాలుగా ట్రై చేసినా ఆవిడ మాత్రం డబ్బులు ముట్టుకోలేదు
ఆవిడ రోడ్లు ఓడవటం గుడులు గోపురాలు కడగటం ఇట్లా చేస్తుంది అనమాట చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక కండిషన్ పెట్టమన్నాను నువ్వు ఇది కడగాలి అంటే నువ్వు డబ్బులు తీసుకుంటేనే కడుగు లేకపోతే కడగద్దు అని చెప్పానండి ఆ విధంగా నేను అట్లీస్ట్ ఆ విధంగా నన్ను ఇంత నీ జీతం అలాగైతేనే నువ్వు రోడ్లు ఓడువు దేవుడు అంటే ఆవిడకి చాలా ఇష్టం గుడులు అన్ని శుభ్రంగా కడుగుతుంది అనమాట ప్రతి గుడి కూడా ఊర్లో ఉన్నవన్నీ ఆ విధంగా నేను అట్లీస్ట్ కొంత సొల్యూషన్ ఆవిడకి చేయగలుగుతున్నాను ఓకే ఓకే సో మీ ఛానల్ ద్వారా ఇంకా మీరు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా చేయాలనుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది చేయడానికే నాకు టైం సరిపోవట్లేదండి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ కోసం అయితే నేను ఏమి ఆలోచించట్లేదు ఈ ఛానల్ ఓన్లీ శ్రీదేవి ఛానల్ వరకు అయితే నైన్ రోజెస్ లో అంటే అది సపరేట్ జీవన్ కాబట్టి అందులో ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి గాసిప్స్ ఉంటాయి సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే శ్రీదేవి గారు ఇలాంటి పనులు చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఇంటి సభ్యుల సహకారం చాలా అవసరం ఉంటుంది సో వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా మనము ఇంత దూరం రాలేం కదా సో మీకు మీ కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎలా ఉంది చెప్పండి మా కుటుంబ సభ్యులు అయితే చేసేది మంచి పనే కాబట్టి అయిన వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయిందండి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడైతే అసలు ఛాన్సే లేదు ఆపడానికి అసలు ఛాన్సే లేదు మా అక్క బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది మా చిన్నక్క జస్వీత్ అని పేరు మా అమ్మగారు కృప అమ్మ అసలు మా ఈ పనులు అయితే ఎప్పుడు ఆపేది లేదు స్టార్టింగ్ లోని చిన్నప్పుడే కొంచెం అట్లా తిట్టడం అది ఇది అన్నా గాని అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు కూడా కొంతమంది దీవెన్లు ఆ ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు వాళ్ళ బాధలు విని వాళ్ళే తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు కాకపోతే ఒకటే చెప్తున్నారు నువ్వు ఈ మధ్య కొంచెం పాడవుతున్నా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకో అని చెప్పేసి అని అంతకు మించి వెళ్ళద్దు చేయొద్దు అట్లా ఏం చెప్పరండి మా ఫ్యామిలీ అసలు అలాంటిది కా కానే కాదు ఇంకా చెయ్యు ఇంకా చెయ్యు అంటారే తప్ప కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకో అంటారు అంతే సో మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ శ్రీదేవి గారు అంటే నాది విశాఖపట్నం అండి విశాఖపట్నం ఓకే ఓకే సో మీరు విశాఖపట్నం అటువైపు కూడా అంటే ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారా ఆ చుట్టుపక్కల చేశానండి చేశానండి మా భర్త పుట్టి పెరిగింది అటువైపు ప్రాంతం అయినప్పటికీ నేను ఎక్కువ తెలంగాణలో లోనే ఎక్కువ నేను అందరికి హెల్ప్ చేశాను వైజాగ్ సైడ్ కూడా నేను శ్రీకాకుళం చోడవరం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారా ఒక అవ్వకి ఇల్లు కట్టిస్తామని ఆశ్చర్యం ఆవిడ చూడవరం అండి విశాఖపట్నానికి దాదాపు త్రీ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది అలాగే శ్రీకాకుళం కూడా విశాఖపట్నానికి దాదాపు త్రీ అవర్స్ జర్నీ ఉంటుంది ఆ కొత్త వలస ఈ ప్రాంతాలు కూడా నేను బాగానే తిరిగాను అటువైపు కూడా సో మీరు చేసిన పనుల్ని చాలా మందికి హెల్ప్ చేశారు కదా ఆ పనిలో మీకు ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైనా అయిందా మీకు ద బెస్ట్ అంటే రీసెంట్ గా నేను పెబ్బేరు అని ఒక గ్రామానికి వెళ్ళానండి అక్కడ ఒక ఒక అవ్వ ఒక మనవరాలని కలిశాను వాళ్ళతో కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత నాకు ఏమర్థమైందంటే ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొడుకు కోడలు ఒకే రోజు బట్టలు ఉదుగుతూ బావిలో అంటే ఒక వాటర్ ఫాల్స్ లాంటిది ఏదో ఉంటది అక్కడ విలేజ్ లో అందులో ఒక ఆవిడ అంటే వైఫ్ జారిపోయి నీటిలో పడిపోయింది ఆవిడ కాపాడిపోయి వాళ్ళ ఆయన ట్రై చేస్తే వాళ్ళ ఆయన కూడా అందులోనే జారిపోయి ఇద్దరు ఒకే రోజు ఒక ఇంట్లో రెండు డెడ్ బాడీస్ తేల అయ్యండి అప్పటికి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పిల్లలు ముగ్గురు ఉన్నారనమాట ఇంకా పాప ఇద్దరు ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయికి ఇప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ అండి అబ్బాయి అమ్మాయికి లెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు చనిపోయి లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అలా అవుతుంది ఈ అమ్మాయికి వచ్చేసి లెవెన్ ఇయర్స్ అనుకుంటా లెవెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో చిన్న చిన్న పిల్లలు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అయితే వాళ్ళ మామ దూర బంధువులు వచ్చేసి వాళ్ళిద్దరు పిల్లల్ని హాస్టల్లో వేసేసారండి ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు చనిపోయి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది వీళ్ళేమో హాస్టల్లో ఉండి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఎంత చిన్న పిల్లలు అప్పటికి అవునవును అండ్ నేను కూడా చూసాను ఆ వీడియో ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి మీరు అవ్వతో అంటే కలిపారు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ బామ్మని కలపడం బామ్మ ఆ మనవల్ని చూసి ఎనిమిది ఏళ్ళ తర్వాత తన వారసులను చూసుకొని బాధపడడం వాళ్ళని కలపడేందుకు నేను వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ ఫ్యామిలీని అంతా మీకు ఇంకా రిలేషన్ ఉంది ఆ పిల్లలు కూడా అనాథులను అనుకోకూడదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పటికి గుర్తుండకపోయినా వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ వయసులో జరిగినవన్నీ కూడా గుర్తుంటాయి అనాథలం కాదు నాకు ఒక అక్క ఉంది అవ్వ ఉంది అని వాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళకి బంధువులు ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలియాలి అని చెప్పేసి నేను ఎలాగైనా వాళ్ళని కలపాలని ట్రై చేశాను అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనండి ఆ రోజు జరిగే సిచ్యువేషన్ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మర్చిపోను 
సూపర్ అండి మరి ఇటువంటి పనులు చేస్తున్నప్పుడు అండి ఇలాంటివి చూసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనసుకు అంటే మనసుకు చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది సో ఒక్కొక్కసారి మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటాం టైర్ అయిపోతూ ఉంటారు మీరు అలాంటి సమయాల్లో అంటే బాగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటారు చెప్పండి మీ హాబీస్ ఏంటో చెప్పండి మాత హాబీస్ అంటే ఎక్కువ నేను పాత సినిమాలు చూస్తానండి పాత సినిమాలు నేను ఇప్పటికీ థియేటర్ కు వెళ్ళి సినిమాలు చూడటం అట్లా అలా నాకు అలవాటు లేదు ఇప్పటికి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రత్యేకించి మా అక్క మా పిల్లలు అందరూ సినిమాకి వెళ్దాం రా అన్నా గానీ నేను సినిమాకి రాను అంటాను అనమాట సినిమాలు చూసి అలవాటు లేదు ఇంట్లో ఉండి నేను పాత సినిమాలు సావిత్రి గారివి గాని జమున గారివి గాని ఇట్లా సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాను ఇప్పటికీ అవే చూస్తాను నేను ఈటీవీ టూ లో వచ్చే సినిమాలన్నీ నేనే చూస్తాను అవి నాకు హాబీ అంటే నేను అదొక్కటి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అలాగే మెలోడీ సాంగ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూల్ గా వింటూ ఉంటారు వద్దండి పాపం చాలా మంది వింటూ ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళని డిసప్పాయింట్ చేయడం గానీ అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదు నేను మీకోసం ఒక చిన్న చరణం పల్లవి పాడతాను మీకు మీకు అభ్యంతరం లేదు అంటే మీ గురించి నాకు నాకు ఈ పాట అంటే నాదేదో మీరే దాని ప్రతిరూపం అనిపిస్తుంది అయ్యో వద్దమ్మా లానద్దు అసలు సరే పాడండి జస్ట్ ఒక టూ లైన్స్ పాడతాను నిండుగా పారేయేరో తన నీటిని తానే తాగదు జగతిని చూపే కన్నో తన ఉనికిని తానే చూడదు పరుల కోసం బ్రతికే మనిషి పరుల కోసం బ్రతికే మనిషి తన బాగు తానే కోరడు తన బాగు తానే కోరడు దీపానికి కిరణం ఆభరణం రూపానికి హృదయం ఆభరణం హృదయానికి ఏ నాటికి తరగని సుగుణం ఆభరణం తరగని సుగుణం ఆభరణం ఎందుకు పాడాలనిపించింది ఈ పాట బాగా ఇంత మంచి సింగరా ఓన్లీ ఆర్జీ అనే అనుకున్నాను గొప్ప సింగర్ కూడా లేదండి జస్ట్ అలా పాడుకుంటూ ఉంటాను హాబీ అంతే నాకు నైస్ 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 చాలా బాగా పాడారు థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీధర్ గారు మనకు ఇంకా షో సైన్ ఆఫ్ చెప్పే టైం అయింది మనకి ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు మీకు అంటే మీకు హెల్ప్ చేయాలనుకునే వారికి త్రూ ఎలా చేయాలి అండ్ ఏదైనా మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ అలాంటివి ఉంటే మాతో పంచుకోండి ఇప్పుడు చెప్పమంటారా యా చెప్పండి సరే అడిగారే చెప్తా లైన్ లో ఉండండి శ్రీదేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండి శ్రీదేవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఓకే ట్రస్ట్ ఓకే ఓకే నిమిషం శ్రీదేవి గారు మీరు వీడియో కాల్ వస్తున్నట్లున్నారు చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే ఓకే వినిపిస్తుందా అండి ఇప్పుడు వీడియో కాల్ ఆఫ్ చేసి మామూలు కాల్ వీడియో ఇప్పుడు ఓకేనా ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది అయ్యో ఓకే అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పమంటారా హలో చెప్పండి శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు కాల్ కట్ అయిపోయింది వీడియో కాల్ ఐ థింక్ ప్రెస్ చేసినట్టున్నారు పొరపాటున మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేయండి శ్రీదేవి గారు మీరు అడ్రస్ చెప్పండి అండ్ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి చెప్పండి శ్రీదేవి గారు త్రీ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ 
Four nine five. Okay. Yeah. IFC code is saying. This is account number. Yeah, this is account number. And IFC. Yeah. IFC is saying SBIN. SBIN. Double zero. Double zero. One five two one three. One five two one three. Three. Vishakhapatnam, yeah. Andhra Pradesh. So Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Okay. विशाखपन आंध्र प्रदेश सो अकोट नंबर पंपचार सो ये रूप पंपीदी पर्वे वाले शारी मगवा बटल रईस बैग्स किराने चाल मंदिर किराने हईदराबाद दूसरे ने तक इंटरनि वाली स्पेषल चपाली सो ये रूप में पर्वेदी डबुले इवाल अला कुदर कदा मंदिर इला वस्तु रूप में हापी गुस्तान कदा नीन पे रईस बैग तो वाल तिटार तृप्ति उदी वाली सो अला नो प्रॉब्लम सो एनीवे मन शो की सैन आफ टाइम सो इवा मन स्पेषल षो मटे मंत्र पाटे मधुर मैं रिक्वेस्ट मैं तन समय मन कोसम के षो लागन श्रीदेवी गार मन षो तरफ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच अं श्रीदेव गार सो मेरा सेवा कार्यक्रम मुन मुझे इंका एनो चू नल्बर की स्फूर्ति निवाल को सो मेरे चपदल मन षो द्वारा ना एक्सपीरियं वरकूते तपक मन कल्ला मुझे कपचे अद निजन पक्क वेल्लिपक मन की चतने को टाइम स्पे वाल की हेल्प मन को अभूति वस्तदी अद्कि मन मर्चिप अलगे एवरते साय पोंतारो वालू साय तस्कनेपड़की मर्चिप अदी मन की टाइम वेस्ट अंक टाइम चाल चोट चाल विधाल टाइम वृधा चू उम का इलांट विषया इलांट वाली की मन सहाय से मन की तोचने दाटो को टाइम अना मनी अना यदो तोचने दाटो तपक सहाय से प्रति मुस्ते को मन पेदवा वाल बाधल पंचको वाली की सहाय से अदृष्ट मन की देवड़ी वर काव मन की तेन आनंदा तृप्ति पंदी इदे ना थैंक यू वेरी मच मन षो को अभिप्रा पंचाइम स्पे थैंक यू वेरी मच श्रीदेव गार महिला दिनोत्सव सदर्भंग मन षो चसा सो चाल वो चाल पनू उ श्रीदेव गार एमी स्फूर्ति अन्ट सो इधर सो इवा मंच मटल तो मैं षो की सैन आफ चुनाव सो मल्ल रेप कल अंतर साय टेक हेव नई लव यू आल विन विचु प्रभा सांत्र चपुर तेल रेडियो अन्नी आर्चे पद्मजा